Hey, 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 traders, 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 traders. Yes, it is another time, another day. Inakuwa ni siku nyingine tena na ni wakati mwingine ambao tunaendelea na hapa ni Assam Forex Tanzania. Ah, ni kama kawaida hii ni moja kati ya platform ambayo inatoa elimu ya bure kabisa kwenye uh, kwenye financial markets na specifically ni kwenye upande wa forex. Kwa tunaendelea na vipindi vyetu na hapa ni katika sessions zetu za Kiswahili na hapa tulipo ni home page uh, ni YouTube home page ambako kuna kwa kuna buttons ambazo zinaweza kupa connection zinakuunganisha kwenye maeneo mengine ambako tuna share information kutoka Assam Forex. Kwa hiyo kuna links to our social media. Kwa hiyo naitumia computer basi atakuwa na uwezo wa kuwa na access ya ku click link usika hapa na ikaweza kumdirect kwenye sehemu usika ambayo yeye atakuwa anatarajia kwenda. Kwa hiyo unaweza kufanya hicho kitu ndani ya dakika moja au uh, ukavisit hayo maeneo na kuweza ku subscribe na uka uh, unaweza ka follow Instagram na vitu vingine vyote alafu tayari utakuwa connected na Assam Forex muda wote ule. Kwa hiyo mwendelezo wa kozi yetu ya Kiswahili Forex kwa Kiswahili ambapo leo tunaenda kwenye sehemu nyingine ni sehemu ya tatu ambapo katika sehemu yetu ya tatu maana yake tunaenda kukava au tutaenda kujifunza vitu ambavyo ni mwendelezo wa vile ambavyo tumeshajifunza kwenye sehemu za mwanzo kwa hiyo kama ni mara ya kwanza kabisa unatazama video hii hujatazama video ambazo zimepita basi unaweza kutazama sehemu ya kwanza sehemu ya utangulizi sehemu ya pili pia ambapo ilikuwa ina vipindi viwili unaweza katazama ni vitu gani viliongelewa huko alafu uje utazame na hii sehemu ya tatu kwa katika sehemu ya tatu mwendelezo wetu utakuwa ni katika kitu ambacho kinajulikana kama indicators 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 kwa na tunacho kitu tunaita kama indicators au sometimes wengine wanaita kama technical indicators technical indicators au indicators ambapo indicators au technical indicators hii ni moja kati ya uh, ya vitu ambavyo vinatumika katika kuashiria mwelekeo wa soko tumeshaweza kutazama mwanzo katika vipindi vitatu vilivyopita vya mwanzo ama ni vipindi viwili vilivyopita kwamba tuna vitu tunaita kama technical analysis tools technical analysis tools au price action tools hapo tulijifunza vitu kama lines tulijifunza uh, vitu kama candlesticks uh, ambapo tuliona kuna vitu kama candlestick patterns pia ambapo nao katika hivyo vitu vyote ambavyo tulikuwa tumejifunza tunaita technical analysis tools au price action tools um, additionally sasa mtu anaweza kaongeza na hicho kitu kinachoitwa indicator ili kuweza kujazia kile ambacho amekiona kwenye lines amekiona labda kwenye charts au amekiona kwenye candlestick mtu anaweza kujazia kwa kuongeza indicators kwa sio lazima kila chart iwe I mean, uh, kila analyst au anatumia indicators au sio necessary uwe na indicator kama una uwezo wa kumaster uh, kutumia hizo price action tools lakini kama bado nataka kuongeza tunaita confluence basi unaweza kuongeza indicators ili ziweze kukupa uh, kiashiria kingine cha zaidi kwenye kuweza kujua soko linaweza kuwa linaelekea uh, uelekeo gani. Kwa now indicators kwa kawaida tunasema ni technical analysis tools ambazo uh, zinaweza kukuambia uelekeo wa soko. Uh, ambapo na katika kukuambia huu uelekeo wa soko inakuambia uelekeo uliopita na kile kitu ambacho kimepita lakini na kile ambacho kinatokea. Kwa hicho ndo msingi wa indicator ni kukuonyesha kitu ambacho kinatokea. Hadi nikilisha tokea maana yake inakuonyesha the past lakini pia indicator huu inakuonyesha the present. Kwa hiyo ikikuonyesha the past and the present hapo ndipo ambapo we unatakiwa ku tunasema kama ku incorporate hizo information za past na present ili kuweza kujua the future. Ndio unaweza ukajua the future kwa kuangalia the past and the present. Kwa hiyo inaweza kukupa uh, mwelekeo halisi. Kwa na ukijumla tunasema hizo indicators zinakuwa zinatumika zaidi katika kukupa probable direction. Kuna hilo neno lazima tulikumbuke probable. E probable, probable direction ile inayotegemewa. Kwa sio kwamba indicator itakupa mwelekeo ambao ni kamili hapana, itakupa mwelekeo ambao unategemewa the probable uh, direction. Ndio maana tunasema katika market huwa hatuwezi kufanya uh, kufanya ile specific prediction ya mwelekeo wa soko hapana huwa tunafanya anticipation 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 maana yake tuko kwenye matarajio ya mwelekeo fulani kuweza kutokea kwa hiyo nao hivyo ndivyo indicator ambavyo huwa zinafanya kazi kwa hiyo nao ziko indicator za namna nyingi ambazo zinaweza kuzifix kwenye price chart yako 
na hizo indicator ufanyaji kazi wake unatofautiana lakini moja kati ya kitu cha msingi ambacho naweza kuambia ni kwamba uh, matumizi au kutumika kwa indicator huwa kuna badilika kulingana na wakati au kwa lugha nyingine nzuri unaweza kusema utility of an indicator it changes actually inabadilika na kinachofanya indicator matumizi yake yabadilike uh, ni kutokana na watu ko change in, in market mechanics kwa sababu msingi wa indicator tutakuja kuona siku nyingine tutakuja kuona namna gani indicator zinaweza ku, uh, kupata information na kuweza kukupa mwelekeo wa soko unaotarajiwa kwa sababu msingi wake ni kwamba kuna sehemu ambako zitakuwa zinatoa informations katika programming na katika programming ya indicator ni kwamba inawezekana link sio zote ziko hivyo indicator inaweza kuwa link na zile sites ambazo zinatoa information kuhusiana na currency fulani labda tuseme una trade gold uh, kama na trade gold indicator yako inaweza kuwa link na vitu kama uh, uh, site kama world gold council au indicator yako inaweza kuwa link kwenye vitu kama kitco kwa now ile information itakuwa inatoka kitco inatoka world gold council ambazo zitakuwa zinaeleza maybe gold is going to be bullish bullish or anything else. Kwa katika coding maana tayari kuna neno bullish litakuwa indicated yule. Kwa as long as neno bullish linatokea several times kutoka kwenye sites mbalimbali, basi indicator yako moja kwa moja ita itaweza kukupa signal ya kwamba the probable direction ya market ni kubai. That's why kuna wakati naweza kukupa signal hiyo lakini kisitoke hicho kitu, lakini kuna wakati kuna wakati kikatokea. Kwa hiyo ni msingi wa namna ambayo indicator moja wapo ya indicators huwa zinakuwa lakini sio zote zinaenda kwa mtindo kama huo. Sasa nao kama indicators zinafanya kitu kama hicho ndio maana nasema utility yake utumikaji kwake, kutumika kwake au nini huwa kuna badilika kulingana na wakati. Kwa hiyo kutafika kuna wakati ambao indicator inaweza isifanye kiu sahihi kwa sababu kuna za information ambazo zisiwe sahihi kuhusiana na uh, kuhusiana na currency fulani au kuhusiana na tool fulani ambayo uh, ambayo trader anakuwa ana anakuwa ana trade katika market. Kwa ni vitu vya mtindo kama huo. Indicator inakwenda vile. Sasa nao kama indicator tunazo nyingi, kama indicator tunazo nyingi, kwa nao indicator hizo tunaweza tukazipata katika makundi yapi? Nafikiri ndio kitu ambacho tunaweza tukakigusa ikiwa kama mwanzo kabisa wa kipindi. Target moja hapo kubwa ya kipindi ni kujua hizo indicator kama tunazo nyingi, lakini lengo letu ni kucover indicators tapped kama tulivyosema um, forex wa Kiswahili itakuwa ina cover vitu vichache sana ili kukupeleka specific usiwe na vitu vingi sana katika trading chambua tu vitu vichache alafu una master hivyo vitu then soko litakuwa linakwenda kwa urahisi zaidi kwa tutakuwa tuna indicators tatu ambazo tutakuwa tuna tulizitumia kwa hiyo nao kama indicator ni nyingi tuone vigezo vya ku, vya kuzi, kuziweka au tuone katika tuseme vigezo vinavyotumika katika kuziweka indicators katika makundi. Kwa hiyo tunazo tunaita kama criteria, tunazita kama criteria, criteria. Hivyo ni vigezo ambavyo vinatumika kuziweka indicators katika makundi. Kwa hiyo nao katika kuziweka indicator kwenye makundi tutapata makundi ya indicator kulingana na mwelekeo wa soko. Kwa tunasema na hii tunaweza kupata kundi la indicator kulingana na mwelekeo wa soko kuna sema a criteria uh, of classifying indicators kwa tuna classify based based on tuna classify based on sehemu ya kwanza tunaweza tukazi classify indicator based on direction of move of price kwa tunasema direction direction now uh, direction of move direction of move of price uh, direction of movement of price or direction of move of price for now kozi yetu ni ya Kiswahili lakini tuwezi kusema kila kitu tutakibadili moja kwa moja tunapata urahisi kwa kuweka Kiingereza alafu then na kuwa na kifafanua kwa ndivyo ambavyo kozi yetu inakwenda hii kwa purely uh, Kiswahili. Kwa tukisema tunaweka indicator katika uh, kundi fulani kulingana na direction of movement of price maana ziko indicator ambazo zi, ambazo zinapata kundi lake kulingana na kwamba zenye zina uwezo wa namna gani wa kutabiri uelekeo wa soko au kuweza kukuonyesha uelekeo wa soko ambapo nao kwenye hicho kigezo tuna indicators za namna mbili ambapo tunazo indicators zinajulikana kama leading leading indicators lakini pia tunazo indicators ambazo zinajulikana kama lagging indicators the leading and lagging indicators ambapo nao tukisema leading indicator hizi ni indicator ambazo 
zina yani katika kuonyesha ule mwelekeo wa soko zina kuonyesha mapema kabla huo mwelekeo haujaweza kutokea hizo tunazita kama leading indicator lakini pia tuna vitu vita kama lagging indicator katika lagging indicator ni indicator ambazo huwa zinakuja kukuonyesha uelekeo wa soko pale ambapo tayari soko liko kwenye huo uelekeo maana kile uelekeo tayari umeanza kutokea ndipo yeye inakuonyesha kwamba sasa hizi tuko uh, tuko bullish au tuko bearish lakini leading indicator itakuonyesha mapema kidogo kabla ya soko halijaanza kwenda kwenye huo uelekeo kwa ndio tunapata leading na lagging ambapo nao a uh, indicators ambazo kwa namna fulani zinaweza kuwa katika kundi la ridi tutaangalia vitu kama RSI. Kwa kikubwa inakuwa tu ni the way. The way unavyoweza kuitumia indicator ndivyo ambavyo itakuwa itaweza ita, ita kuwa kama leading au sometimes inaweza kuwa lagging. The way yani ile u, 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 uwezo wa kuweza kuitumia ndio ambao utafanya indicator yako iweze kuwa katika kategori ipi. Lakini kuna zile ambazo purely tunaweza kuziweka katika kategori ya leading ni RSI lakini pia tunaweza tukaweka na MACD katika indicator ambazo sisi tumechagua ku nazo. Actually RSI na MACD huwa zinakuja kuonekana uh, kwa kiasi fulani uh, huwa zinakuwa ni, ni leading indicators. Lakini kuna lagging indicator lagging indicator kiujumla indicator zote ambazo zime base kwenye MI zime base kwenye moving average hizo zote mara nyingi huwa zinakuwa kama lagging indicator mara nyingi zinachelewa zile ambazo zime base kwenye moving average ambapo indicator hizo ni mfano moving average yenyewe kama mtatumia moving average yenyewe especially wale wanaotumia moving average crossover indicator zile moving average zina crossover down and upward zina cross kwa ile inakuwa ina lag ambapo pia mtu anaweza kutumia vitu kama Bollinger Bands. Bollinger Bands ni moving average based indicator. Ile ni moving average based indicator. Kwa hiyo yeye pia huwa inakuwa ni, uh, ni lagging indicator. Huwa ina, uh, ina ina delay. Kwa hivyo ni vitu ambavyo pia viko kwenye criteria ya based on direction. Lakini kuna criteria nyingine based on kind of movement. Kuna criteria nyingine tunasema Uh, tuna classify indicators kulingana na kind of movement kind of uh, kind of movement ambapo katika kind of movements exhibited kwamba hiyo indicator inafanya movement za mtindo gani uh, hiyo indicator inafanya movement za mtindo gani hapo tunapata pia kundi jingine la indicators ambapo kulingana na indicator inafanya movement za mtindo gani tunapata vitu kama zero line cross indicator kuna vitu tunaita kama zero line cross zero line cross zero line cross indicator zero line cross tunaongelea zile indicator zenye tabia ya kupita yani inakuonyesha signal pale inapokuwa inapita kwenye mstari wa sifuri um, hii ina maana kwamba huwa tunakuwa labda katika chati yako kuna mstari hapa ambao ni sifuri huku kuna value labda inaongezeka na huku pia kuna value kwa indicator yako inaweza kuwa inapita kwenye mstari wa sifuri na kila ikipita kwenye huu mstari inakupa signal fulani inakupa signal fulani kwa hiyo tunasema ni zero line uh, cross indicator hiyo ni kulingana na aina ya movement lakini pia line that cross each other kuna indicator nyingine unaziita kama line cross line cross each other lines that cross each other kuna indicator ambazo zinakuwa na mistari ambayo inapishana yenyewe kwa yenyewe Yaani kuna mstari mmoja unaupita mwenzake, kuna mstari mwingine unaupita mwenzake. Hizo unazita ni indicator that cross each other. Kwa pia na zenye ni category uh, kulingana na kind of movement exhibited by indicator. Lakini unaweza kukuta ziko za namna nyingi, lakini katika zile ambazo sisi tumeziselect ndizo ambazo tunazitumia kama mifano ya hizo indicators. Na category ya mwisho kulingana na aina ya movement tuna hizi nazita kama chart indicators. Chart indicators, chart indicators ambazo hizi zinakuwa ni indicator ambazo um, zenye zinaonyesha ziko katika chart form zinakuchorea charts zinakuchorea charts kwa hizo ndizo kama chart indicators ambapo mifano yake ni kwamba tunapokuwa zero line cross zero line cross mfano mzuri katika indicator ambazo si tunakuwa tumezichagua mfano mzuri ni MACD MACD inapitaga kwenye zero line tutakuja ku discuss baadaye tuone MACD na tumikaje kuhusiana na kupita kwenye zero line lakini pia lines that cross each other lines that cross each other MACD pia ipo hapa kwa MACD huwa inakupa signal kutokana na vitu mbalimbali kwa unapata confluence ya vitu mbalimbali kwa kutumia tu MACD peke yake ndio maana MACD imechaguliwa kuwa kama indicator moja ambao ni nzuri sana uh, kwa most of traders ambao wana relay kwenye indicator kwa kiasi fulani kwa MACD huwa inakuwa na inakupa signal uh, nyingi nyingi au inakupa confluence 
lakini pia kuna chart indicator chart indicator mfano kuna Renko charts uh, kuna Renko charts kwa unaweza kaenda kwenye au uh, kaenda kwenye uh, kwenye price chart yako na uka search kwenye indicators unaweza uka search kama unatumia vitu kama trading view unaweza uka search kwenye indicator pana uka check uka search chart indicators uh, moja kwa moja tutakuta vitu kama Renko charts vinakuja pale lakini kuna uh, kuna chart oscillators chart oscillators zote hizo zina mfumo wake the way zinavyoapia kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza kuvipata uh, kama unataka kuvisearch. Kwa now hii ni, ni aina ya pili ya kundi la indicator. The way tunavyoweza kuzigroup indicator pia tunaweza kulingana na jinsi zinavyotembea. Lakini pia hapa juu tumeona kulingana na zina uwezo gani wa kuonyesha uelekeo wa soko. Zina kuonyesha mapema kabla uelekeo hujatokea au zina kuonyesha baada ya uelekeo ukiwa tayari umetokea. Kwa hiyo Uh, ni namna ya kuziweka indicators katika katika makundi. Lakini kitu cha mwisho uh, kulingana na indicator inakuonyesha kitu gani? Kwamba kuna wakati mwingine unaweza classify indicator kulingana na kwamba indicator inakuonyesha kitu gani. Kwa hiyo tunasema ni kwamba based on what indicator can show. Eh? Uh, based on what indicator, what indicator, what indicator indicator can show kwamba indicator inakuwa na kuonyesha ina uwezo kukuonyesha kitu gani hapo pia tunapata criteria ya kuweza kuclassify indicator ambapo hapo tutapata vitu kama tutapata vitu kama oscillators au kwa jina zuri tunazita kama momentum indicators yes kwa jina zuri tunazita kama momentum 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 indicators kwa hiyo now momentum indicators hizi huwa zinafanya ni indicator ambazo zinakuonyesha momentum ya market eh? kwamba nguvu ya market Uh, katika uelekeo fulani iko kwa namna gani hiyo tunaita kama momentum indicator sababu momentum indicator mfano mzuri kabisa wa momentum indicator tuongelea vitu kama RSI relative strength index the relative strength index ni mfano mzuri sana wa momentum indicator hii inakuonyesha soko liko na na nguvu kiasi gani kwenda kwenye uelekeo fulani na pale nguvu inapoisha pia inakuonyesha kwamba nguvu hapa uh, nguvu inakuwa ina, ina fade out lakini pia tuna trend indicators. Lakini pia tuna vitu kama trend indicators. Trend indicators. Maana hizi ni indicators ambazo zinaonyesha trend ya soko. Kwa momentum pia ni unaweza incorporate kwa pata trend lakini mara nyingi momentum hii itakuonyesha kama reversals na vitu vingine. Lakini trend itakuonyesha kwamba soko limeshika uelekeo gani kwa wakati fulani. Kwa katika trend indicator tutaangalia vitu kama moving average aya kwa wale ambao wamezoea kutumia moving average wa sometime inaweza kukuonyesha trend ingaje pia trend inaweza kuonyeshwa hata na MACD kwa namna yoyote jinsi mtu anavyojua kuitumia indicator ndivyo ambavyo itaweza kumuonyesha hivyo vitu usika lakini pia indicator uh, kulingana na vile ambavyo zinaonyesha kuna indicator tunazita kama volume indicator volume indicator maana hizi ni indicators ambazo zinaonyesha volume sasa volume maana yake itakuonyesha Uh, yani traders wako committed kiasi gani kwenye uelekeo fulani. Kwa utaangalia labda volume ya buyers itakuonyesha volume ya sellers kwa katika time fulani. Kwa tuna volume indicator, uh, tuna vitu kama tuna vitu kama MACD, tuna vitu kama MACD na kuonyesha volume. Sasa MACD inaweza pia maeneo almost yote kwa sababu ina incorporate ina incorporate vitu vingi. Kwa hiyo MACD inaweza kuwa ni volume indicator, inaweza kuwa ni trend indicator, inaweza kuwa ni momentum indicator. Kwa hiyo MACD inaweza kutokea popote pale, lakini nimejaribu kutofautisha hivyo uh, ili tuweze kuona hata indicators zingine ziko na contribution gani. Lakini MACD itaapia popote kwa sababu ina histograms, ina vitu gani kwa vyote huwa vinaweza kuonyesha uh, vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo ambavyo indicator tunaweza kuziweka katika makundi kwa hata utakapokuwa unatumia indicator lazima ujue nataka ni, ni labda unajua kwamba I'm a trend trader nina trade according to trend labda mimi napenda ku hold kwa lazima trend indicator yangu inaonyeshe kwamba trend iko katika uelekeo fulani kwa nitaendea ku hold lakini pia labda I'm trading reversal I'm trading reversal lazima nijue kwamba ni indicator gani nitaitumia ili waze kunionyesha kwamba trend inaishia kwa tunaenda ku reverse kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuvijua kwamba ni indicator ipi nitatumia kulingana na mimi ni type gani ya trader kwa ni vitu ambavyo uh, ni muhimu sana kwa hiyo now basically hizo ni kama utangulizi bado tunaendelea deep kwenda deep kwenda deep kwenye session bado tunaendelea kwenda deep kwa sababu tunatakiwa twende to discuss three indicators 
tumeona hizo ni jinsi ya kuclassify indicator na tumetaja vitu kama MACD, tumetaja MI na RSI. Kwa tutaenda kudiscuss the three indicators. Kuna indicator tatu ambazo ziko selective. Kwa sio lazima kwamba chart yako ijae indicator zote unazozijua. Inakuwa ni changamoto kwa sababu sometimes indicators zinaweza kuwa uh, zina contradict kwa sababu katika kuonyesha direction unaweza kuja kuona kuna contradiction kidogo sometimes kwa sababu unaweza kuta kuna indicator moja ina lead inakuonyesha kabla lakini kuna nyingine ina lag. Kwa mwisho wa siku utakuja kuona hii inakuonyesha direction fulani lakini kuna nyingine bado inakuonyesha kwamba labda direction hiyo haijaanza kutokea. Kwa hiyo inatakuwa tu select tu few indicators ambazo utazincorporate ambazo zinakuwa zinaendana kwa katika hizo indicator tunakusuggest uh, sio lazima uziweke zote lakini uh, unaweza kawa na hizo nazita kama selected indicators hizo ndizo ambazo tumezichagua selected indicators hizo ambazo sisi tumezichagua lakini pia wewe unaweza kuchagua indicators zako katika selected indicator tutakuwa na kitu kama uh, moving average uh, moving average moving average convergence uh, moving average convergence Uh, convergence divergence moving average convergence divergence ambayo inaita kama MACD the MACD MACD moving average convergence divergence the MACD kwa hiyo ni moja wapo indicator ambayo iko selected kwa hiyo ukaitumia hiyo au kaongeza na indicator nyingine kwa pia unakuwa suggested uh, kutumia indicator kama moving average moving average uh, moving average ambapo moving average inaita kama MA ambapo inaweza kuwa just a simple moving average and inaweza kuwa the exponential moving average exponential in any way kulingana na wewe unataka signal yako ije kwa uh, kwa kwa haraka kiasi gani ije mapema kabla ya nini au ije wakati gani kwa utaweza ku select unataka the exponential au unataka kitu cha namna gani lakini pia utatumia indicator kama relative utatumia indicator kama relative relative strength index relative strength index ambayo inaita kama the RSI RSI ni relative strength index kwa ni moja wapo pia indicator ambayo unaweza kuitumia itakusaidia pia katika kujua direction ya market kwa these are the three hizo ndo indicators tatu ambazo zimechaguliwa uh, na hii kwa upande wa Asab Forex now kwa hiyo unaweza kuchagua nyingine na sio kwamba zote zinatumika katika hizi tatu unaweza kuchukua tu MACD au katika hizi tatu kachukua moving average peke yake au kachukua RSI au ukakombine ukatumia moving average na nyingine yoyote lakini like, usikatumia zote tatu sio shida sana sio nyingi sana ukitumia hizi tatu na zinaendana au unaweza kutumia mbili au unaweza kutumia moja lakini kuna wakati unaweza ukafikia level ambayo utatumia indicator kabisa kwa discussion itaenda kuwepo kwenye hizi indicators itaenda kuzi discuss hizi indicator kuona ni kwa namna gani utatumia moving average convergence divergence MACD namna gani tutatumia moving average the MA namna gani tutatumia the relative strength index the RSI kwa hiyo ndio discussion ambayo ita itakufuata hapa na ndio target ya session ya leo ni kuweza kujua ni kwa namna gani hizo indicator unaweza uh, unaweza kusitumia so we are digging deeper we are going deeper and deeper and deeper ili kuweza kujua ni kwa namna gani uta, utaweza ku trade profitably kwa sababu target au lengo hapo uh, ni kuona namna gani mtu anaweza anaweza kuja ku trade profitably. Kwa na kumbuka na fikiri nimekuwa nikizungumza several times kwa hichi kipindi cha karibuni nimekuwa nikizungumza several times kuhusiana na uh, na kozi ya forex nao. Nimekuwa nikizungumza several times mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuhusiana na uh, kozi ya forex kwa Kiswahili ambapo hapo naongelea kuhusiana na live seminars eh? kwa sababu hizi ni free sessions. Hizi ni free sessions ambazo yeyote anakuwa na access nazo anaweza kuzifuatilia lakini hatutakuwa tunakuwa deep hatutakuwa tunakuwa deep kama mtu anayeingia kwenye paid sessions eh? mtu anayekuwa anaingia kwenye paid session lazima tu tuna link na kwenye live market eh? mtu tuna link na kwenye live market kama tutaongelea uh, tutaongelea indicator inaonyesha kitu fulani lazima tuone na kwenye live market lakini kwenye hizi free sessions tunatoa Uh, tunatoa just direction ya mtu kujua kwamba kuna nini alafu baadaye inabidi mtu ajiongeze aweze kwenda in detail. Kwa now tunazo um, tunazo curriculum tunayo curriculum now ambayo hii inatuonyesha ni content gani utaisoma kwa gharama gani na ni katika level gani. Kwa sababu tuna kama program ambayo hii itakuwa ni kama level. Mtu anafanya basics mwanzoni kabisa anaanza anaanza na content gani alafu pia atakuwa na 
gharama kiasi gani na muda ambao roughly umekadiriwa ni huu lakini sio lazima mpaka ufikie huo muda ni kulingana na gaps zitakuwaje kwa nao wengi wamekuwa hawawezi ku afford this price hmm? kuna face to face na kuna webinar kwa wengi hawawezi ku afford ni wachache ambao huwa wana afford this price na wengi huwa wana complain kwamba Mr. Assam you are too expensive yes by the way i'm too expensive kwa hatuwezi kuwa tuna offer those things eh hatuwezi kuwa tuna offer those valuable things kwa price ambayo ni ndogo ndogo mara nyingi ukiona unapata a cheap thing actually quality yake inakuwa ni ndogo umeona quality yake inakuwa iko chini lakini once something is too expensive it means that quality yake inakuwa iko sawa kwa kwa sababu we know what we provide uh, that's why hata fee structure yake iko juu sana kwa now kutokana na watu kufail kufikia hizo price wachache sana kufikia kwa it is just an offer now it is just an offer ni offer kwa yeyote yule ambaye atakuwa ana interest labda ushawaifanya trading hujaona kwamba trading ni profitable kwa unataka ku, kuona profitability yake kuona kwamba ni kwa namna gani uta profit unaweza ka join kwenye seminar we have seminars mwaka 2022 this is 2021 so in 2022 on the very beginning of 2022 hapo tutakuwa na tunaita seminars live seminars ambazo seminar hizo zitasimamiwa na Assam Forex um, ambapo ni moja kati ya kampuni ambayo ndio ina ina, ina control now uh, ina, ina control hizi online sessions lakini pia tutakuwa tuna captain markets na yeye ni kampuni pia ambayo uh, ni independent organization pia na yeye anajitegemea lakini katika issue ya live seminars tutakuwa kwa pamoja tutakuwa tume cooperate kwa pamoja Assam Forex pamoja na captain markets kwa tutaungana katika ku offer hizo uh, hizo seminars ambazo zitakuwa ni paid seminars na zitafanyika katika mikoa katika awamu na katika mikoa tofauti tofauti lakini mikoa ya kwanza katika phase ya kwanza mikoa itakuwa kwa targeted ni Zanzibar kutakuwa na Morogoro kutakuwa kuna Arusha kutakuwa kuna Mwanza kutakuwa kuna Dodoma lakini pia kutakuwa kuna Dar es Salaam hiyo ni mikoa ambayo iko targeted katika phase ya kwanza kwa mikoa mingine itafikiwa kulingana na activity ya traders kwa namna gani traders au members wako active kwenye hiyo mikoa kwa hiyo unaweza comment mkoa wako hapo chini pia tukajua kwamba ni mkoa gani wako active lakini focus yetu ni katika hiyo mikoa ambayo tumeitaja lakini tunajua wako traders pia kutoka mikoa mingine kwa weka comment hapo chini unaweza kujua kwamba wewe unatusikiliza kutoka mkoa gani na pia kama tukiplan seminar mkoa huo pengine tunaweza tukapata uh, tukapata wadau ambao wana, wana, wana tusikiliza na tukaweza kuoffer hiyo hiyo elimu kwa price ambayo ni affordable sio kwa price ambayo hii imekuwa hapa tutaweka affordable price kwenye live seminars itakuwa ni price ndogo kwa nao hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unaweza kuwa ujue kuhusiana na Assam Forex na mambo mengine. Kwa tuendelee na session yetu ambapo nao katika session yetu kinachofuata sasa tunaenda ku discuss kuhusiana na indicators ambapo indicator ya kwanza ambayo tutaenda kuiangalia tutaenda kuangalia moving average au tutaenda kuangalia moving average convergence uh, moving average convergence divergence moving average convergence divergence ambapo now moving average convergence divergence naita kama the macd moving average convergence divergence naita kama the macd kwa hapa tunajaribu ku dig deeper kwenye macd tuna dig deeper kwenye macd lakini target pia uh, tuweze ku understand kuhusiana na uh, moving average the ma lakini pia tuweze kuja ku understand kuhusiana na the relative strength index ambayo ni RSI lakini kwa mara ya kwanza kabisa tunaanza na the MACD. Kwa nao MACD katika category category categorization ya indicators katika categorization ya indicators MACD huwa inakuwa classified kama trend indicator lakini pia huwa inakuwa classified kama oscillator. Trend indicator lakini pia sometimes inaitwa kama oscillator lakini ngaje pia inaingia hata kwenye momentum indicator ambapo nao tukisema uh, trend indicator maana ni indicator ambayo imebase katika kuonyesha trend ya market lakini momentum indicator momentum indicator au naita oscillator oscillator indicators hizi ni indicator ambazo oscillator ina oscillate katika na ni trend inaweza kuwa ni upward trend lakini yeye ina oscillate kulingana na strength ya soko katika trend ile 
kwa itakuwa ina, ina oscillate na move up and down up and down kuonyesha kwa hapa kuna wakati momentum iko high katika the same direction lakini kuna wakati momentum inakuwa iko low katika the same direction kwa hiyo naita momentum indicator au oscillator kwa hivyo ndivyo MACD inaweza kuwa classified lakini pia MACD huwa inaonekana pia kwenye volume indicator MACD pia inaonekana kwenye volume indicator lakini vitu ambavyo tumevi uh, tumevigusia gusia hapo kwenye classification ya indicator kwa nao kama MACD ina pia kwenye hayo maeneo yote kwa utakuja kuona ndio maana utility yake inaweza kuwa ni nzuri sana uh, inaweza kuwa ni useful zaidi kama endapo umejua ni kwa namna gani MACD inaweza kutumika nafikiri it's about two years now ni miaka kama miwili sasa kuna video ilifanyika ya MACD ni video ambayo ilikuwa iko deep sana kwa unaweza kutazama hiyo video kuona kwamba msingi wa MACD uko wapi lakini sio mbaya kwa sababu hiyo msingi tunaenda kutouch pia hata leo kujua kwamba MACD ni kitu cha namna gani. Kwa na kama MACD ni kitu cha mtindo kama huo katika muundo wake. Katika muundo wake MACD imeundwa na 3 moving averages, eh? Imeundwa na 3 moving averages. That's why inaitwa kama moving average. Moving average kwa sababu ile uh, morphology yake imeundwa na moving averages ambapo katika hizo moving averages tatu ambazo zinaunda MACD tuna uh, nine, uh, nine period moving average lakini pia huwa tunakuwa na 12 period moving average ngazi ziko kama mainly recommended kama exponential moving average lakini pia tuna 26 period exponential moving averages kwa hizi ni uh, moving averages tatu ambazo kwa pamoja zimekuwa incorporated na kuweza kuunda the MACD ambapo na katika uh, MACD yenyewe tukija kuitazama MACD yenyewe tukija kuitazama ukiachana na hizi moving average ambazo zinaiunda tunakuja kuona MACD ndani mwake huwa inakuwa mara nyingi na vitu vitatu ambavyo tunaweza consider zaidi huwa inakuwa na signal line huwa inakuwa na signal line lakini pia MACD huwa inakuwa na MACD line huwa inakuwa na MACD line lakini pia MACD huwa inakuwa na histograms huwa inakuwa na histograms kwa na hivi ni vitu vitatu ambavyo vinapatikana ndani ya MACD ingawaje morphology yake um, ile construction yake imekuwa constructed na hizo 3 moving average kwa hivi vitu vyote vitatu ni matokeo ya hizo 3 moving averages eh hivyo vitu vyote vinatokana na hizi 3 moving average ambapo the 9 ma the 9 period moving average hii ndio huwa inakuwa ni signal line hii huwa inakuwa ni signal line the 9 period moving average lakini tuna 12 na 26 mainly hapa tunasema difference tofauti na iliyoko kati ya 26 exponential moving average na 12 exponential moving average there are differences the difference ndo huwa inaunda the MACD line tofauti yake ndo huwa inaunda the MACD lines kwa ndio maana kuna wakati mwingine kama uko very technical kwenye indicator kwenye MACD kama uko very technical kwenye MACD unaweza ka insert 12 exponential moving average kwenye chart yako na 26 exponential moving average eh, kwenye chart yako halafu zikakupa signal ile ambayo inatokeaga huku kwenye MACD una uwezo wa kutumia hivyo kama uko very good kwenye indicator lakini it's better kama tutumia tu MACD. Alafu now tuna histograms now. Where histograms comes from? Always histograms ni matokeo sasa. Histograms au uh, kusema ni derivative now. Tunaweza technical kuita kama derivative. Kwamba kutoka kwenye signal line ambayo ni 9 day na kutoka kwenye MACD line ambayo ni difference kati ya 12 na 26 ile derivative ya hivyo vitu viwili hivyo derivative ya signal line na MACD ndio tunakuja kupata the histograms kwa histograms it is just a, a product of mathematics now a product of mathematics kwa hatuwezi kwenda deeper kuweza kuangalia what are the maths ambazo zinatupa histograms kwa sababu tunachotaka sisi ni matumizi yake si nataka utility lakini kama nataka kwenda deeper unaweza kaenda kuona unaweza kwenda kusoma na kujua kwamba ni mathematics za mtindo gani zitafanyika kati ya signal line na MACD line kuja kutupa histograms sisi twende kwenye utility of an indicator tuone the way inavyokuwa inavyokuwa inatumika kwa now 
hivyo ndivyo ambavyo utaweza ku utaweza ku, kuipapa the the MACD the MACD yenyewe uko nao kama MACD iko kwa mtindo kama huo nao matumizi yake yakoje i want to go straight kwenye matumizi the moving average convergence divergence nataka niende straight kwenye matumizi hapo ndo panakuwa very very essential hapo panakuwa very essential hizi uh, muundo wake just uh, kuweza kukupa stability hata unapotumia ujue nini kinaendelea kwa tunafanya muundo lakini the main thing the important thing is how to use it how to use it kwa nao MACD inatumika katika mazingira makuu manne uses 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 of MACD uses of MACD ambapo na unaweza kusema uses au how to use now how to use now hii ni course ya Kiswahili lakini naweka sana Kiingereza kwa sababu ndio msingi wa his content now tunakuwa tunazo content in english actually kwa kufanya ile translation kuwa na moja kwa moja Kiswahili kidogo tuna tunakuwa ni changamoto kwa nao tunaenda hivyo lakini nafikiri tunapatana vizuri kabisa kwa matumizi ya MACD au namna ya kutumia MACD indicator namna ya kutumia MACD indicator tumesema inatumika katika namna tatu katika namna nne haya nazitaja hizo namna alafu baadaye naweza kufafanua kiundani namna ya kwanza uh, tunatumia kwa mfumo wa MACD and signal line crossover hii tunaita MACD and signal 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 line crossover signal line crossover the MACD and signal line crossover hiyo ni namna ya kwanza ambayo unaweza kutumia MACD indicator lakini pia MACD line crossover or cross below zero line kuna namna ya pili ambayo naita kama MACD MACD cross over or cross or cross below 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 zero now below zero below zero line na ya tatu nitafafanua kiundani nitaenda kuzifafanua ya tatu ni divergence ya tatu ni divergence 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 now between a uh, between MACD MACD divergence between MACD and the price MACD and the and the price hiyo naita tu divergence lakini nijaribu kufafanua vizuri hapo ni kitu gani kina diverge lakini ya mwisho tunaweza tukatumia in terms of length length of histograms length of histograms hizi ni aina nne ambazo tunaweza kutumia MACD lakini kwa hali ya kawaida most of mentors and most of traders wanaishia kwenye hii ya kwanza Uh, MACD and signal line crossover hicho ndo mara nyingi wengi wao wanakitumia na mentors wengi wanafundisha kuhusiana na MACD and signal line crossover lakini now we are going deeper na kwenda kuona in detail ni kwa namna gani tunaweza tukatumia kwenye haya matumizi mengine na ndipo ndo utakuja kuona kwamba kumbe MACD ni indicator ambao ukiwa nayo ukaijua vizuri i mean uki, ukiijua vizuri kwa nayo kwa sababu iko kwenye price chart mle unaifix tu kwa kikubwa ni kwamba utajua kwamba MACD ukifahamu vizuri ni indicator ambayo ita itaweza ku, ku cover mahitaji ya indicators nyingi kwenye chati yako kwamba utatakiwa uwe tu na MACD lakini mwisho wa siku uta omit matumizi ya vitu kama moving average vitu kama Bollinger bands vitu kama Renko charts and other things vyote unazokabiwa kwa kama kuweka tu MACD kwenye chati yako ambapo nao MACD katika sehemu ya kwanza MACD and signal line crossover katika sehemu ya kwanza ya MACD and signal line crossover hapa huwa tunakuja kuangalia kwamba uh, tuwa katika MACD now inakuwa ina zero line iko na zero line hapa ni zero line kwa huku kuna value na huku kuna value kama kawaida ambapo now tunaweza kuwa na MACD line lakini pia huwa tunakuwa tuna signal line kwa hiyo sisi katika MACD and signal line crossover tuta consider hii point hapa hii point hapa ambapo MACD na signal line zimepishana MACD na signal line zilipopishana hapa ndo tuna consider ikiwa kama MACD and signal line crossover ambapo uh, principle ambayo tutakuwa nayo ni kwamba MACD inapoi cross signal line kwa kwenda juu when it is crossing upward hiyo inakuwa inatupa uh, signal ya buying momentum. Hiyo inakuwa inatupa signal ya buying momentum. Lakini inapotokea kwamba 
inapotokea kwamba uh, MACD inapotokea kwamba MACD ina cross uh, signal line kwa kwenda chini hapo itatuonyesha inatuonyesha selling momentum now hapa hapa kuna kitu ambacho nafikiri mtu ata confuse uh, let me do this again let me do this nifanye hivi kwanza kwamba tutakuwa tuna hii line now tutakuwa na hii line ina cross maybe this one na hii ina, ina cross down now ina cross down kwa hiyo ina depend kwamba zinaweza zikawa ziko juu na zika cross over au ziko juu zika cross below MACD ika cross below the signal line kwa hizo zote zitakuwa zinatuonyesha change in momentum eh hapo zitakuwa zinatuonyesha change in momentum kwa inapo cross kwa kwenda juu inatuonyesha buying momentum ikiwa cross kwenda chini inatuonyesha selling momentum lakini utility yake specifically unapotaka kutumia uh, hii crossover unapotaka kutumia indicator uh, kwa i mean MACD kwa idea ya crossover mtakufuate principle hii pale ambapo signal line na MACD line zikiwa ziko juu ya mstari wa sifuri halafu MACD line ika cross signal line hapo hiyo buy signal hmm? kama tayari ziko above zero line ziko juu ya mstari huu wa sifuri hii itakuwa ni buy signal kama zinaenda juu lakini zikiwa huku juu MACD line ika cross signal line kwa kwenda chini inaonyesha tu just change in momentum inaonyesha tu change in momentum lakini trend bado iko upward kwa sababu idea iliyopo ni kwamba MACD line na signal line zinapotembea juu ya juu ya zero line hii inaonyesha hii ni bullish trend eh hii ni bull upward trend nasema kwa kama ni upward trend kwa hiyo kunapotokea buying momentum ndio same sahihi ya kubai lakini hapa ziko juu ya zero line MACD line ime cross down ya ile signal line hapa inatuonyesha change in momentum lakini trend yetu bado ni upward kwa hapa panakuwa sio sehemu sahihi ya ku place sell trade tuta place sell trade endapo tayari hizi lines zitakuwa tayari zime cross below zero line hii ndo zero line zime cross below zero lines alafu ndo zikawa zije zina cross over huku chini ndipo ta place sell trade na kuna idea ambao ambao unaweza kuwa umeshaipata au shay gate kitu gani ambacho unamaanisha kwenye MACD na signal line cross over hiyo inakuwa imeisha kwa mtindo kama huo tunakuja kuna MACD cross over au cross over uh, I mean cross over au cross below zero line ambapo tayari nimeshaigusia hapa kwenye MACD crossing over au crossing below zero line kwamba kama zero line yetu ndo hapa basi MACD inapo cross over moja kwa moja hapo signal yake ni trend now tulivyosema MACD ina cross signal line hii ilikuwa ni just momentum ilikuwa haionyeshi change in trend inatuonyesha change in momentum buying momentum and selling momentum yani inaweza kuwa ni upward trend lakini momentum ina change lakini idea ya pili hapa MACD crossover or cross below zero line hapa ndo tunaongelea change in trend ambapo MACD is na signal line zikiwa ziko above zero line hiyo ni, uh, ni upward trend na pale ambapo zina cross zero line zikaenda chini ya zero line hiyo itakuwa tayari ni downward downward trend kwa hiyo ni matumizi rahisi tu ya MACD kwenye idea MACD crossover and cross below na sehemu ya tatu ambapo tutakuwa tunatumia MACD ni divergence between MACD and price hmm? divergence between MACD and price kikubwa ni kwamba tunaweza kuwa tuna MACD tunaongelea divergence ni kwamba tunayo MACD hapa ambapo MACD MACD na signal line zinaweza kuwa zinapanda juu let's say tunako sida hata MACD line peke yake let's say MACD line inapanda like this tunategemea price now tunaika line separation huku juu ndo kuna price chart tunategemea kwamba wakati inapanda probably price nayo ilikuwa na kendo ziko zinaonyesha upward 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 move sasa na kama MACD line na price zote zinapanda uh, itafika wakati ambao price inaonekana inaendelea kupanda halafu MACD inaenda chini maana yake hapo ndo nasema zina, zina divergence ndo divergence eh? yani price inaendelea kupanda 
lakini MACD ina inashuka hiyo ndo nasema ni divergence zina diverge kwa kinachotokea ni kwamba wewe ukiwa unatazama price utaona kama trend bado iko up lakini utakapokuja kutazama MACD imeshaanza kushuka maana kile kuonyesha kwamba upward momentum imeanza kupungua kwa hii hii divergence itakuwa tayari ni signal ya kwamba baada ya muda fulani uh, price nayo itaanza kufanyaje itaanza ku drop lakini MACD imeanza ku drop kabla ya price huko haijaanza ku drop hiyo ndio indicate ya kuwepo ni kwamba MACD ime MACD ime kuindicate hii drop kabla hata price yenyewe ilipokuwa haijaanza ku drop. Kwa hapo tunasema ni divergence. Kwa hiyo unazikatazama divergence ukaincorporate na vitu vingine kwenye MACD ukatazama signal line crossover na vitu vingine afa baadaye ukapata what we call confluence alafu then ukaendelea ukaendelea na kupata signal ukaingia kwenye market. Na sehemu ya mwisho ni length of histograms. Length of histograms. Ah uh, kwamba katika muundo wa MACD huwa kuna vitu vinaitwa histograms histograms now we have histograms ambazo zinaweza kujiconstruct zikiwa upward au zinaweza zikajiconstruct zikiwa kwenye downward na zinaweza zikawa na color tofauti zikiwa upward na downward nafikiri kwa wale wanaotumia MACD wanajua histograms histograms ambazo ni derivatives za uh, nine moving average pamoja na, na MACD line ile ni signal line now kwa now histograms nazo ziko na utility yake maana na zenye pia zinatumika kukupa indication fulani ya direction ya market kama una unakunajua namna kutumia MACD kwa utatumia mpaka idea ya ya histograms ambapo kwa asilimia kubwa histograms zitasaidia katika kukupa change in momentum eh? change in momentum histograms length of histograms zitakupa change in momentum ambapo hiyo change in momentum tutaipata kwa kwa consideration ya uh, ambapo na picha nzuri tutaipata kupitia the overbought and oversold condition the overbought and oversold condition katika sehemu ya kwanza tunaweza kupata kupitia the overbought and oversold condition lakini pia uh, tutakuja kupata kupitia uh, those histograms zinapokuwa zina approach zero line kuna wakati tunaona histograms zina approach zero lines maki histograms zinakuwa fupi fupi lakini pia sometimes kwenye overbought na oversold maana kile pale tunaona zinakuwa ndefu zaidi kwa kikubwa ni, ni ch cha msingi ni kwamba momentum itaonyeshwa kwa namna hii histograms zinapokuwa ndefu zaidi inaonyesha tayari kama ni ndefu kwa kwenda juu ndefu zaidi kwenda juu ndio tayari itakuonyesha the overbought condition na pale zinapokuwa ndefu zaidi kwenda chini tayari itakuonyesha the oversold condition kwa nao mwisho wa siku kama ulikuwa unategemea kuingia kwenye sell trade kama tayari zishakuwa zimekuonyesha ni overbought unataka ku trade reversal maana unataka ku reverse hapo momentum inapo change unataka ubadilike nayo kwa pale zilipoonekana kuwa ni ndefu zaidi ukiincorporate na vitu vingine vya kwenye MACD crossover au ukaincorporate na vitu kama divergence ukiona vyote vina vinaenda sawa basi unakuwa na uwezo wa kujiongezea confidence na kuingia kwenye hiyo trade kwa na huku chini pia histograms zikiwa ndefu zaidi zinakuonyesha oversold ambapo tunatarajia kwamba baada ya oversold conditions basi kinachotokea market ita turn kwa na unaweza incorporate na information zingine alafu ukaingia ukaingia kwenye trade kwa ndivyo ambavyo tutatumia in terms of overbought and oversold lakini pale inapotokea kwamba hizi na hizi hizi histograms zinakuwa fupi tu hadi zero line zinapokuwa fupi tu hadi zero line maana ndio itakuonyesha ina, ina yani uh, price ndio inajenga momentum tu a certain direction yeah? yani momentum ndio inajengwa kama zinakuwa fupi halafu halafu ukitazama uh, signal zingine huku zinakuonyesha kwamba tunaenda kwenye buy trade kwa zile histograms zipokuwa fupi ndio zinakuonyesha kwamba zinajenga a buying momentum kwa zitaanza kurefuka zikishakuwa ndefu tayari maana yake buying momentum imeshakwenda hiyo tunategemea lazima momentum ipungue tutakujitarajiza pse nyingine kwa ndio maana unakuta histogram huwa zi constant zinavari kuna sehemu length yake ni kubwa sehemu nyingine length yake inakuwa ni fupi yes kwa hiyo ndo MACD na hii ndo sehemu ya mwisho kabisa kwenye MACD na hayo ndo maeneo ambayo nilitarajia ni yaguse kwenye MACD ndio vitu ambavyo nitaje sikomba nilitouch 
Rafiki kubwa ni kwamba unazuka nipia cause au unazuka join kwenye seminar ambazo zitafanyika mwakani ni wakati ambao tuweza kupata hivi vitu in detail tuweza kuingia deeper deep 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 tuweza kudig in detail kuweza kuona ni vitu gani ambavyo inatakiwa uvijue tutaenda kwenye real market pia hapa tumepiga theoretical tutaenda hata kwenye real market tuweze kuona market ni kitu gani kwa nao tumebakiwa na moving average tumebakiwa pia na relative strength index ni indicators ambazo pia unaweza kuzitumia lakini ziko very simple isipokuwa MACD ndio ilikuwa iko very very technical. Kwa nashukuru sana kwa kuchagua Assam Forex. Nashukuru pia kwa kufuatilia hii session. Kwa karibu tena Assam Forex kwa sababu bado tuko na sessions zingine ambazo ziko tayari na nyingine ambazo bado zinakuja. Kwa karibu sana uendelee kufuatilia. Asante.